shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube. Donika Kastrioti, princesha e Arbërit Familia Kastrioti me të drejt ka zën një vend të gjersishëm në historinë shqiptare, duke për ciel dhe një nga njarjet më të rëndësishme të kohës për shkak të luftës epike që princi i Kastriotëve. Gjergj Kastrioti Skënderbeu bëri kunder për andoris më të madhe të kohës duke ekspozuar Shqipërin dhe personajin e ti ndaj konsideratës më të lartë të Evropës për ndimore, e cila kishte një makt të natyrshëm, duke u rezikuar prej pushtimit otoman, synim i shpalur që herët prej. Për andoris në fjal Në këtë vlerësim të vëmëndshëm dhe të rëndësishëm për Skënderbeun, si që diet për princin Shqiptar, janë shkruar me mira libra të natyrave të ndryshme, Shumë personajët të tjerë afer Skënderbeu, pjestar dhe bashkudhëtar të afer të ti janë hiezuar apo janë anashkaluar pa qëllim. Një nga këto personajët historike, ndoshta më emblematiket dhe më të nevojshmet për ta një orë, është figura e Andronika Arjanitit, Donika Kastriotit, bashkëshorte së Skënderbeu, e cila vinte nga një familje me ndikim të madhë brenda dhe jashë vendit, një familje në të cilën kishte një taban të fort dhe të qëndrueshëm për të kuptuar zhvillimet e kohës, Një familje e cila e kishte kryuar dimensionin e saj në rjedat dhe zhvillimet historike të arbëris së kohës në marëdhënjet brenda dhe. Jash vendi Familje Arjaniti ishte një referencë e rëndësishme në kancelarit e kohës, veç mas ato për të idejtit deri në hierarkin e papatit të Romës. Duke qenë ka që lidur me zhvillimet e kohës, Andronika Kastrioti, Arjaniti, Donika Kastrioti dhe para se të ishte gruaja e Skënderbeut ishte një nga princeshat e arbëris së kohës, duke qenë dhe e bia e princit të një orë Gjergj Arjaniti, e cila njëhej me statusin e dukeshës. Gjergj Arjaniti ishte martuar dy herë. Me Marje Muzakën, gruan e parë, Gjergj Arjaniti pati 6 vajza, Andronika ishte e para, ndërsa me gruan e dytë, Pietrina Frankonesin, pati 8 fëmi, 5 vajza dhe 3 djem, kushuan Konstantini, për të cilin do të flitet më gjersisht. Andronika ka lindur në kanin në vitin 1428. Familje Arjaniti vjen nga analet të hershme historiografike, duke pasur lidhje të forta me përandorit e kohës për shkak të fuqis që komnenet zotëronin, si dhe pozitës geopolitike dhe geostrategike që kishte dhe ka gjithmon Shqipëria në gadishullin Balkani. Në veprimtarin luftarake dhe diplomatike të gjergj Arjantit bje në sy një lidhje e fort me fatet e vendit të familjes dhe më gjersisht. Në rethana të shtrënguara luftërash dhe përbaljesh me përandorin otomane, Gjergj Arjaniti që i shtrënguar të bënd të alianca dhe misi, të cilat perimetronin interesat të rëndësishme atvetare dhe familjare. Gjergj Arjaniti ishte një prijes luftëtar i shuar i kohës, ku shuar në luftën për të ruajtur zotërimet e ti në viset malore të Shqipëris qëndrore dhe Shqipëris jublindore dhe në zonat gjatë luginës së shkumbinit brenda vendit por dhe në drejtim të Macedonis në kuadrë të luftërave të popujve të Balkanit kunder pushtimit Osman. A i kishte bashkëpunim me ekspeditat anti-Osmane hungareze të vitit 1423. Pas lidhje së lejës 1424, Gjergj Arjaniti, pas i mori pjes në kuvendin e lejës, u lidh ngush me luftën e udhequr nga Skënderbeu, duke marë pjes në të gjithë betejat kunder Osmane deri në vitin 1450. Duke qenë dhe vjeri i Skënderbeut, Gjergj Arjaniti luftoj për të qenë i pavarur, zotëruës i zotërimeve të ti, të cilën e vërtetojnë dhe shumë marveshje që a i ka bërë i pavarur nga askush tjetër me shtetet të tjera. Gjergj Arjaniti trashëgon të një histori të hershme familjare dhe me zotërime të shumëta. Kjo e bënd të atë dhe familjen e ti të ishte i lidur mjaft me zhvillimet që ndodhnin brenda vendit dhe jash vendit. Në vitet 1430-1420 zjeda otomane u bëhe padurueshme, kështu Gjergj Arjaniti u vu në qendrë të kërëngritjeve kunder Osmanve në Himar, Lumin e Vlores, Kurvelesh, Tepelen, Skrapar, Malakaster, Berat, Qermenik e Gjekë. Në vitin 1432 Gjergj Arjaniti, që u vu në kryet të kërëngritjeve fshatare, u përkraj gjithashtu në Durës dhe Tiran nga Andrea Topia dhe në veri nga Nikol Dukajgjini. Në këto kushte porta e lartë kërcënoj nga reziku që kishte të bënte me kërëngritjet e për masave të mëdha. Duke ju përgjigjur me ushtri dhe për forcimet të shumëta, danja e duka gjinë vera, po ashtu dhe zotërime të topjajve u këthyen në gjendje të më parshme, ndërsa Gjergj Arjanitin ushtrit turke nuk arritën të thyin. 
Gjerg Arianti e zjeroj mjaft objektin e kërëngritjes duke e shëndëruar atë në një forstë të madhe, ku bie në syre fuzimi në kurveles që ju bëpër andoris dhe beteja e vitit 1432-1433, kur ushtria e Ali Bej e Vrezonit, e cila e gjendur në ngushticat e vargmaleve të luginës e shkumbinit, bërzeshta, pësoj një humbje tragike. Gjerg Arianiti fiton emër të madhë në këtë ko, duke u përgëzuar edhe nga fuqit evropiane. Pas luftërave të një ora, emri i Gjergj Arjanitit arin të papa Eugen Ive, mbreti Alfons v. Napolit, për andori Gjerman si Gizmund, Republika e Raguzës eti. Gjergj Arjaniti përbaloj me forës dhe me luft të ashpër edhe betejen e trek të vitit 1434, e cila kishte në plan të pushton të vlorën, ndërsa në vitet 1423. 1424 a i me forcat e veta depërtoj deri në thelsi të Macedonis në një aliancë luftarake me forcat hungaro-polake rumunet të strategut hungares Vladislavi. Kur kruja sulmoj me topa e qmundi nga ushtria Venedikase, Gjergj Arjaniti ishte 67 vjeqar, por a i dërgon të birin Konstantinin bashkë me 3.000 luftetar duke ju bashkuar fushatës të firimtare anti-Venedikase. Dhe primet luftarake të Konstantinit ndihmua në marjen e dursit, danjes dhe qyteteve kështjela bregdetare, që ishin në protektoratin Venedikas deri në Shkoder. Po ashtu, i vën në kryet e një ushtrie me 4.000 luftetar, Gjergj Arjantiti i moshuar, me një sasi të konsiderueshme me Argendi, a i mbështeti i dene rimarje së kështjela së Svetigradit në betejen e të cilës i uvra i vëllaj. Gjergj Arjaniti pati dy kryqendra të një ora të ti në bregdet kaninën dhe në malsit lindore Sopotin. Në kushtet e luftërave të shumëta me pushtuesin Arjanitët kryuan lidhje me familjet dhe fiset feudale si buat, zenevistët, skurët, topjajt, muzakët, dukajgjinët, gropajt, balshët, kastriotët, spanët e të tjerë, me të cilët ndanin fatët të përbashkëta. A i është një nga figurat më të rëndësishme të kuvendit të lejshës, 1424, rëndësia e të cilës është e një orë. Përveç Gjergj Arjaniti në kuvend morën pjesë prinsër si Andrea Topia me Djemt, Gjergj Stres Balsha, Nikol e Pal Dukajgjini, Teodor Muzaka me disa familjar, Lek Zaharia, Pjetër Spani me Djemt dhe Lek Dushmani. Në kuvend mori pjesë edhe Stefan Cernojeviq. Gjatë gjithë jetës dhe veprimtaris familjare dhe personale si luftetar i ku do gjendur në Sopot a në Kanin, në Lejsh apo në Kruj, Arjaniti mbeti një figur komplekse dhe mendikim advetar, qoft brenda arbëris, por dhe më gjerë. Gjergj Arjaniti dhe familja e ti kryoj lidhje të forta gjatë kohës për shkak të zhvillimeve dhe zotërimeve të mëdha që a i kishte dhe që i rezikoeshin her pas here. Andronika, si që duket ka marrë shumë në personalitetin e saj nga klima dhe ndikimi i familjes e saj në lidhjet e shumëta që pati dhe kryoj ko pas kohe dhe rast pas rasti. Arjaniti kryoj krushit të forta dhe me ndikim për kohen. Kështu vajzën gojsavën e pati martuar me Gjon Krojevicin e Zetës, Mali i Zi, pas taj vajzat Ana, Helena dhe Vespina ishin martuar me vëlezërit Dukajgjini, Nikola i, Gjergji i i dhe Tanushi i vë që ishin fëmijet e Gjergjit i, ndërsa. Vajza e fundit komita Arjaniti që martuar me Gojka Balshën, Djali i Stefan Maramonte dhe Vlajkës, Motër e Skënderbeut, Zoti Misias, një krahin midis krujës dhe lejshës. Angelina Arjaniti, për të cilën nuk dijet mirë nëse ishte me gruan e par apo të dytën të Gjergj Arjanitit, u martua me Stefan Brankovicin, djalin e despotit të Serbis me të cilin pati dy fëmi, gjonin që u bë dhe spoti Serbis dhe Marian, e cila u martua me Markezin e Monferatës, trashëgimtari i fundit i paleologve. Si pas registrave apostolik, në vitet 1479-1484, Angelina hyri në shërbim të papës, më pas ajo u vendos në kështjelën e Kupinovës pran lumit Sava, në manastirin ku shërbente për pelegrinajet e besimtarve ortodoks. Murgesha Angelin me të birin prift, Gjergjin, Maksim, bashkëpunojnë ngusht edhe me patrikun e Kostandinopojës, një ton me origjin shqiptare. Angelina jetoj shumë vite në manastirin e Krushodolit, ku vdiqë në vitin 1516. Ky manastir undërtua nga Angelina dhe i biri, Gjergji. Ndër pikturat murale të këti manastiri edhe sot të shfaqen portretet e Angelinas dhe dy djembe, si dhe skena e familje së saj. Për historinë e shën Angelinas të bjesë së Gjergj Arjanitit, kanë shkruar mjaft autor të shuar Europian.
interesante janë dhe martesat e vajzave që Gjergj Arjaniti pati me Pietrina Franconesin, Maria, Teodora dhe Katerina, martesat e të cilave janë, Maria me Bartolomeo Gjupo, me lidhje të një ora me papën Sisto Ivë. 1414-1484, Teodora që e pafat në martesën e saj me një shqiptar, banues në Venedit, ajo martua tri her dhe Katerina, e cila pati tre bura, Andre Spani. Një feudal nga drishti, buri i dytë Nikol Bokali, duka i Moreas, dhe buri i tret mërkur bue shpata dhe spoti e Ipri. Gjergj Arjaniti pati dhe tre djem përveç një mbëdhjet vajzave, thomaj, i cili gjatë viteve 1484 shënohet se ka qenë sekretari kancelarisë së Vatikanit, për të cilin mendohet se ka qenë mjafti zoti për komandë, Konstantini dhe Arjaniti. Konstantin Arjaniti është një personaj dhe një pinjol emblematik i derës së Arjanitve. Ka lindur rreth vitit 1456 në durës i biri i gjeqë Arjanitit, një nga shqiptarët e një orë për luftëra, politik dhe diplomaci me gruan e ti të dytë Pietrina Frankone nga Pulja. Burimet Venedikase shpjegojnë se në këtë kohë Gjergj Arjaniti 1456 ishte në durës i cili në fundin e jetës së ti ishte në nëmbrojtje në Republikës së Venedikut. Pas vdekis së Gjergj Arjanitit, Pietrina, e veja e ti, gruaja e dytë, braktisi durësin dhe u këthyë në letëse që pavarësisht pasurive që kishte atje, ajo u transferua në Romë, ku Vatikani e lejoj që të mërë të ndima për vetën dhe fëmijet e saj. Një nga figurat emblematike të familjes Arjanit është Konstantini, emri i të cilit përmendet jo pak në burme të ndryshme romane, franceze dhe të tjera. Jetë shkrimi i ti është me ullje, ngritje të shumëta, që nga momenti kur a i hyri në shërbimin e kërë priftëris, në vendin e sekretarit të par apostolik dhe në vitin 1483 i konfirmohet privilegji i fisnikëris së Venetit. Pozitat e Konstantinit ndryshonin sa herë që kishtë ndryshime apo vdekje të njerëzve të rëndësishëm në Vatikan, si që ishte vdekje e sistos ivë pas vdekje së Bonifacit, pas i ishte martuar me të bjen e ti Franceska, prinderit e të cilës. Bonifaci vdiq në vitin 1494 dhe ema e saj Maria vdiq në vitin 1495 me pëlqimin e fisnikëris së Monferratit. Mori dhe tyren e guvernatorit të markezatit dhe të tutorit të dy fëmijve të vejgjel të qiftit Guljem Gjovani dhe Gjorgjo Sebastiano me që rast u. Kërcënua nga sulmet e Karlit të vijitë, ku dhe njëherë Konstantini shpalosi zotë si diplomatike me francezë. Ndërko burimet arkivore të Vienës të regojnë për lidhje të ngushta të Konstantinit me oborin për Andorak, ku njoftohet se për Andori Maximiliano i konformoj ati edhe lidhje Gjaku, titull që rritë nga emërtimi i detyrave të larta kalorësiake. Por dhe si rezultat i martesës së mbesës Lukrecia me Paolo Sforca i afërmi grua së për Andorit. Lidhjet me për Andorin Maximiliano u forcuan sa këj fundit propozoj si më këmbësin e ti të përgjithshëm në gjithë pjesët që kishte a i në në zotërim në të gjithë Italin. Ndërsa Filipi dhe Komunes kishte planifikuar ta emëron të Konstantinin si mbret të Macedonis. Me vdekjen e mbretit, Konstantini humbi mbështetjen e nga obori i Francës, a ju hoq nga guvernatori Monferratit nga pasardhë si i Karlit V.I., Luigi I.G., sërgjynohet në kështjelën e Novarës dhe pasi iku nga ande i shkon në Pisa dhe i drejtohet Romës për t'i afruar pa patit shërbimet e ti. Duke mos gjetur në bështetjen e duhur në senatin e Venedikut në vitin 1514 Alpet e Italis dhe shkon në Vien. Maximiliani e emëron ambasadorin e ti në Vatikan për shkak të njojeve dhe lidhjeve të shumëta që kishtë zhvilloj një aktivitet të dendur diplomatik. Pastaj a i kaloj në shërbimin e Gjulios i i kërësisht në qështjet aventureske në Republikën e Venedikut. Për shërbimin e ti, Gjulio i i e emëroj Konstantinin kapitën të ushtrisë së këshilit në Letarno 1512-1517 por Montefiore mbeti shtëpia e banimit të ti. U varos në Bazilikatën e Shën Apostolit. Konstantini pati gjash vajza dhe një djalë të quajtur Arjanit, për të cilin thuet se ka qenë princi Macedonis me një aktivitet të dendur diplomatik dhe ushtarar. Historiografia disponon nga burime të shumëta martesat e fëmive të Konstantinit të cilat janë të sërës e lartë të kohës, duke vijuar traditën familjare me lidhje të shumëta të karakterit politik dhe diplomatik. Djali tjetër i Gjergj Arjanit Komnenit, Arjaniti në filim ka qenë në shërbim të Venedikut, por më pas u këthyën në musliman me emrin Mehmet. 
që më të sarifi hi marës 1485 më pas San Gjakbe i Vlorës dhe uvra nga hi marjotët e Vlorës, pse kishtë e braktisur fen ortodokse. Familia e komnenve është një nga familjet e njohra shqiptare për historinë e të cilës ka shumë burime në disa vende evropiane dhe për të cilën janë bërë mjaft interpretime që në disa raste ka keq interpretime pasaktësi dhe gabime të qarta. Familia Arianiti veç mas Gjergj Arianit është një nga personalitetet e shuarat të kësaj familje i cili u shua për diplomaci, për politik dhe për luftetar të shuar kunder pushtuesit Osman në veçanti. Linja mashkullore e të cilit u shua kërësisht në Itali. Ky është dhe domeni i gjeri familje së Donika Kastriotit, e cila në martesën me princin e arbërit, Gjergj Kastriotin Skënderbeun, do të marrë një rol të rëndësishëm në historinë e arbëris së kohës, pavarësisht lidhjeve të shumëta që Gjergj Arianiti kishtë kryuar, jo vetëm me princër, mbretër dhe guvernator të huaj në Balkan apo në Itali, por dhe në dinastit e kohës si Dukajgjinët dhe Kastriotët duke shpaluar një histori interesante dhe mjaft të mire përdorur politikisht nga Gjergj. Arianiti, të cilat a i përdori për t'ju kundërvën armikut të shqiptarve, otomanve, por dhe për të mbrojtur zotërimet e tia të shumëta gjatë gjithë luginës së lumit shkumpin deri në bregdet, ku a i kishtë një nga selit e ti. Martesa e Andronika, Donika, Komnenit, Arianitit, ka qenë një martes politike për kohën, por ajo u këthyë në një model të shkëllqyrë të raportit të saj me bashkë shortin, i cili mori në bishpin një emision madhor para historis dhe adhevë, por dhe si një zonjë që reflektoj madhështin e familje së Arianitve dhe të Kastriotve. Pra ajo që një bashkë përkues e komplekse e bashkë shortes dhe e kohës. Duke qenë vajza e prisit të famshëm të luftës kunder Osmanve, Gjergj Arianitit, ndërko ajo ishte dhe një dukesh e një orë, atribut që rritën nga hierarkia familjare. Andronika, Donika, Kastrioti ka lindur në kanin në vitin 1428. Martesa e saj me Gjergj Kastriotin ishte një nga martesat më të rëndësishme të kohës, e cila i bëri një shërbim të jashtë zakonshëm gjithë shtetit të arëbërit. Si pas marim barletit, në veprën e ti, historia e skënderbeut, pri si yn nuk e kishtë mendjen për martes, por me këmbënguljen e të afërmve, vojsavës dhe farefisit, a i vendosi duke dërguar gjin muzakën, për të kërkuar dorën e vajzës së Gjergj Arianitit. Donika ishte 23 vjeqe kur u martua me skënderbeun, ndërsa bashkëshorti i saj ishte 26 vjeqarë. Martesa e tyre shënohet me datën 23 pril të vitit 1451, një dasmë që zjati tri dit. Dasma e Donika dhe Gjergj Kastriotit është një nga dasmat më të mëdha dhe më të shënuara të kohës. Ajo u përjetsua në kujtesën populore, në këngë dhe në valet të shumëta me një shpëllqim të pazakon në kalan e kaninës, ku u bë dhe shkëmbimi i unazave si pas kronikave të kohës. Në qish bardh, kisha e bardh, afer kaninës, qifti kastrioti mori bekimin unë gjilor për të vazhduar ceremonia martesore në manastirin e Ardenicës, ku rezultojnë dhe shënimet kishtare për këtë dit të shënuar. Në traditën folkloristike të laboris, enden dien gjurmët e kësaj e dasme madhështore në vargjet poetike është derdur një tablo e gjerë, gjë dasme që bërja niti, atë natë kalajandriti, kënga dhe valja buqiti, qelen lamba, ndezën pisha. Plot trueza me të gjitha, mish dashi, laborie, ver parge, qamërie, kanina ndezur në flak, gjdo port e lyrë me mjald. Edhe pojti ju në komptar na im frasheri, këtë moment të mrekulueshëm të jetës e donikës me skënderbeun e ka pikturuar në vargjet e ti, dhe ndri si djelin driste, edhe nusja që prun, por si hëna vetëtinte, dritën në drikë të shpun. Ceremonia e martesës e donika dhe gjerj kastriotit u përsërit dhe në kalan e beratit. Donika Kastrioti ishte një grua me një personalitet të pazakon, të cilin e demonstroj me urtësi, me qartësi dhe me një raport të theksuar njërzor, duke qenë nga njëra anë një dukesh e një orë prej rënjës familjare dhe një princesh e parë nga martesa me skënderbeun. Lidur me njojen racionale dhe të plot të Donika Kastriotit nga historiografia shqiptare ka shumë mangësi, madje dhe për portretin e saj fizik. Ajo shkëllqeu si bashkë shorte dhe si nënë. Dëshmi fragmentare për Donika Kastriotin vim për mes veprave letrare të kohës, në të cilat ajo spikat e përsi në një gruaj të fort, e cila arin të përbaloj nga rkesën e madhe që ajo kishte. Gjendje në vështirë në kushte lufte që bashkë shorti i saj skënderbeu kishte përbal njëri nga armis më të egër të kohës, përbal një mjedisi në shumë raste i pleksur me pabesira dhe trafti në të cilat personaliteti, 
maturia dhe raporti i Donika Kastriotit shkëlqen bi të gjithë. Ajo ka qenë dhe kam betur një nga ekuilibrat, një nga shtyllat e forta në të cilat unë bështet dhe që i sukseshën princi i shqiptarve, Skënderbeu. Pas vdekis së Skënderbeu, Donika Kastrioti, bashkë me të birin John Kastriotin, u largua nga adheu, pas i kuptohet se e priste një fati keq me pushtimin e vendit nga otomanën. Republika e Venedikut e pati shpallur të birin e Skënderbeu, Johnin, qytetar nderi dhe i kishin siguruar ati një shtëpi banimi në ishullin Korcola. Donika Kastrioti ishte një grua e zgjuar dhe e kujlibruar. Ajo në këtë ras zgjodi të jeton të në mbretërin e Napolit, ku familia e saj gëzon të dhe dy feude, por se dhe sepse mbretëria e Napolit, ndryshe Republikës së Venedikut nuk bënd të kompromise të befasishme dhe të papritura me Turqit. Kështu John Kastrioti, i biri i Skënderbeu dhe Donika Kastrioti, e ama e ti, jetonin në pronat që i trashëgonin nga Skënderbeu. Gjatë qëndrimit të gjonit në Itali, bje në sy edukimi i ti si një luftëtar në gjurmët e të atit të ti dhe të traditës së familjes e nënës e ti Donika Komneni. Si që kuptohet dhe pse i larguar në moshën 13-14 vjeqare nga arbëria e ama Donika e kishte edukuar dhe rritur të birin me ndjenjën e adheut dhe të luftëtarit. Kështu, a ju përfshin në luftën e Otrantos kunder Osmanve me qras, luftëtar shqiptar në këtë luft i kërkuan ati të kthej në Shqipëri, kërkes që a i e pranoj pa hezitim. Duke pasur dhe mbështetjen e mbretit Ferdinand bashk me Konstantin Muzakën zbritën në durës, ndërko në jug, Himar, ishte një front in zet lufte në Shqipërin e e për me vepronin forcat e Nikol e Lek Dukajgjini. John Kastrioti u mirë prit nga banorët e Shqipëris së mesme dhe të Himares si një trashëgimtar i lishëm i vendit. Përbalja e parë me Osmanët, kryesisht me ushtrin e Suleiman Pash e Unukut, i cili në rethinat e vlores po e përgatis të ushtrin për të shkuar në Itali, John Kastrioti e humbi, duke humbur dhe besimin e ti. Në këto rethana, mendoj të kthejet për sëri në Itali, por rreth ti, banor kryesisht të zotërimeve të Kastriotëve u afruan rreth ti, 7.000 të tilë. Dhe në vitin 1480 e një isulmuan dhe i shpartaluar ushtrit Osmanë. Me këtë rast u liruan nga luftetarët e gjon kastriotët të gjithë robërit e zënë ko më par. Ndërko në jugun e Shqipëris, Konstantin Muzaka dhe Korkodil Tlada sulmuan kështjelën e Himares dhe të Sopotit, Borshit, duke e detyruar Suleiman Pasha të nisej në ndim të forcave Osmane, të cilat u shpartaluan nga forcat shqiptare me shumë të vrar, me robër, njëri prej të cilëve ishte vetë Suleiman Pasha. Gjon Kastriotit në këtë rast, Himariotët ja dërguan trofe Robin Suleiman Pasha, të cilin Gjoni ja dërgoj mbretit të Napolit si trofe Belejbeu në Rumelis. Pas luftimeve të sukseshme, qlirimin e kështjelës së Himares, asaj të Sopotit, shpartalimi i ushtrisë së Suleiman Pashës, qlirimin nga ushtria e Napolit dhe kështjelës së Otrantos, Gjon Kastrioti me ushtrin e ti i drejtohet krujës, duke ndërmar luftime për qlirimin e saj. Gjatë një kohë e rekord, deri në vitin 1480 e një shqiptarët që liruan një pjesë të madhe të zotërimeve të kastriotëve, përfshirë edhe kështjelën e stelushit. Në vitin 1483 u bëmar veshja e paches me përandoris Osmane dhe mbretëris së Napolit, me këtë rast ushtrit Osmane filluan luftimet për të ripushtuar zotërimet e kastriotëve, që gjon kastrioti i pati fituar me luftë. Një vit më vonë, 1484, John Kastrioti me ushtrin e ti shpartaloj ushtrin Osmane pran lumit Erzen, e cila konsiderohet dhe beteja e fundit fituese prej ti, pasi ushtria Osmane u fuqizua shumë dhe filloj të rifiton të terenin e humbur, në vitin 1484 ajo mori kështjelën e Himares dhe të tjera. Në këtë rethana, John Kastrioti dhe shumë sundimtar të tjerë shqiptar u larguan nga vendi. Gjon Kastrioti vdiqë në Itali pas vitit 1502 dhe la pas vetës 5 fëmi. Ndërsa Donika Kastrioti pas Napolit u largua në Spanjë, ku dhe varoset në një kishtë të Valencias në vitin 1506. Burimet historiografike të regojnë se Donika Kastrioti në Itali e ku do shkoj, jetoj me një krenarit të veçandë, me menquri, jo vetëm gjatë kohës që ishte në Shqipëri por dhe pas largimit të saj nga adheu në vitin 1468. Në Spanjë, Andronika Kastrioti mendojt se ka ikur në vitin 1501, duke qenë në moshën 73 vjeqare. 
pa mund të rikthejet në Napoli, ajo mund të ketë vdekur mes viteve 1505-1506, baroset në kishën e trinis së shenjë në Valencië të Spanjës, si pas testamentit të Gjovannas I. Një prej burimeve të hershme dokumentare, vepra e gë asum monte del historia dela cita e regno di Napoli i vëmbotuar në Napoli 1675, shënon se. Gruaja e Skanderbeut është varosur në kishën e shëntrinis së shenjë në Valencia në vitin 1506. Andronika, Donika, Kastrioti ishte dhe mbeti një princesh e arbëris së kohës. Vepra e saj njërzore plekset fort me origin familjare të saj dhe me kurorzimin në martes me Skanderbeun e më pas në rritjen, edukimin e John Kastriotit të birit i cilin do që trashëgimin luftarake të të atit Skanderbeut dhe të familje së ëmës Arjanitve. Kulumtimet dhe gërmimet në arkivat e përëndimit kanë akoma shumë gjera të panjohura për këtë gruat të fort të arbëris për të cilën nuk është shkruar sa duet. Ajo duet vlerësuar dhe parë dhe si një personash apo personalitet më vete, si një princesh me pesh në historin shqiptare. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në Youtube.